মোটামুটি ভাবে তোমাদের বিভিন্ন ওই যথারীতি ভাবে বিভিন্ন সেটের সমস্যাগুলো ভাগ করে নিয়েছি প্রথম সেটটা হচ্ছে ফাংশনটা হবে ত্রিকোণমিত্রিক ত্রিকোণমিত্রিক ফাংশনে ডিডিএক্স অফ সাইন এক্স মানে কজ এক্স সে ব্যাপারগুলো আমরা দেখব কিভাবে হয় সেটাও আমরা দেখব তো এই জিনিসটাকে আমি তিনভাবে তোমাদের দেখাতে পারি তবে আমি আজকে বা এই ভিডিওতে শুধুমাত্র এইটা নিয়ে কথা বলবো বাকিগুলো ইনশাল্লাহ অন্য কোনো একদিন অন্য কোনো একটা জায়গায় আলোচনা করা হবে যে আমরা এটা ঢালের পরিবর্তন দিয়েও বুঝতে পারি অথবা আমরা জিওমেট্রি বা জ্যামিতি দিয়েও আসলে বুঝতে পারি যে কিভাবে এবং কেন ডিডিএক্স অফ সাইন এক্স কজ এক্স হয় যাই হোক তো আমরা কথা বাড়াচ্ছি না আমরা ফর্মুলাতে কিভাবে করব সেটাতে চলে যাই তো তাহলে দেখো ডিডিএক্স অফ সাইন এক্স মানে কজ এক্স তো কোন ফর্মুলা ইউজ করব যে মাত্র দেখলাম মাত্র দেখলাম যে আমরা কি দেখলাম বলতো ডিডি লিমিট ডেল এক্স টেন্স টু জিরো ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স এটা কি ছিল এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ডি ওয়াই ডি এক্স তাই না ব্যাপারটা ঠিক আছে লিমিট অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ এই চ্যাপ্টারে মোটামুটি ভাবে আমরা লিমিট দিয়ে জিনিসগুলোকে তোমাদের দেখাবো তাহলে লিমিটের আইডিয়াটুকু আমাদের বেশ ভালো রাখতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই আরো একটা কথা লিমিটের জন্য তোমাদের অনেকেরই মোটামুটি অনেকেই লা হসপিটাল রুল নামে একটা জায়গা আছে বা লা হসপিটাল যাই বলো বলা হোক না কেন তো ওই লা হসপিটাল রুলটা আমি একটু পরে দেখাবো কেন কারণ ডিফারেন্সিয়েশনটা আসলে পারতে হবে আমরা নাইন পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত করবো করার পর আমি তোমাকে লা হসপিটাল রুল দেখাবো যাতে তুমি অবজেক্টিভে বা অ্যাডমিশনে কিভাবে তাড়াতাড়ি ডিফারেন্সিয়েশনটা করে ফেলতে পারবে বা তুমি লিমিটের ম্যাথগুলো মাই ব্যাথ যে ডিফারেন্সিয়েশন করে লিমিটের ম্যাথগুলো তোমরা বুঝতে পারবে যে বা খুব ইজিলি চেক করতে পারবে যে হয়েছে কিনা বা অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে অথবা অ্যাডমিশনে মোটামুটি তোমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে শিখবে তাহলে আমাদের ওটা করার জন্য ডিফারেন্সিয়েশন পারা লাগবে এই জন্য আমি একেবারে সিরিয়ালি যাওয়ার চেষ্টা করতেছি নাইন পয়েন্ট ফোর শেষ করে আমরা লা হসপিটাল নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো শুধুমাত্র সেখানে লিমিটের সমস্যাগুলো তোমরা কিভাবে লা হসপিটাল অ্যাপ্লাই করে সলভ করতে পারবে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে তো যাই হোক তো এখন আমরা তাহলে আমাদের কথায় ফিরে আসি আমরা মাত্র এটা দেখে আসলাম যে লিমিট যদি অ্যাপ্লাই করি ডেল ওয়াই ডেল ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স এর উপর সেটা আমাকে ডিডি এক্স দিবে তার মানে আমরা এইটাকে লিমিটের ফর্মে লিখতে পারি কিভাবে লিখবো তোমরা একটু খেয়াল করো এটা মাথায় রাখবো এই এই কথাটা দিয়ে আসলে আমরা প্রত্যেকটা ম্যাথ করব কিভাবে আমরা এই ডিওয়াই ডি এক্সটা এখানে থাকুক ডিওয়াই ডি এক্স থাকুক তো এখানে ডি ওয়াই ডি এক্স মানে কি বলতে পারি লিমিট ডেল এক্স টেন্স টু জিরো মানে যার সাপেক্ষে পরিবর্তন ধরতেছি তার পরিবর্তনটা শূন্যের কাছাকাছি হলে আমরা নিচে কি বলতে পারি ডেল এক্স আর উপরে হচ্ছে যে আমাদের কি ছিল ডেল ওয়াই ডেল ওয়াইটা কিভাবে এসেছিল তোমাদের মনে আছে তোমাদের মনে আছে আশা করি যে উপরে ছিল কোটি দয়ের অন্তর উপরে ছিল কোটি দয়ের অন্তর নিচে হচ্ছে এটা ভুজ দয়ের অন্তর আমি আর ভুজের ব্যাপারে যাচ্ছি না কোটি দয়ের অন্তর নিয়ে তোমাদের দেখাই কিভাবে তোমাদের দেখিয়েছিলাম মনে আছে ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই মাইনাস ডেল ওয়াই আচ্ছা এটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি এটাকে আমরা বলতে পারি এফ ওফ এক্স প্লাস ডেল এক্স মাইনাস এফ ওফ এক্স ডেল এক্স মাই বেড আমরা এভাবে বলতে পারি তাহলে ঠিক আছে ও একটু আমরা ভুল হয়েছে এখানে তো ওয়াই হবে ওয়াই হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে দেখো যে আমরা এক্স এর মানের পরিবর্তনটা করার পর এক্স এর মানের পরিবর্তনটা করার পর ফাংশনের পরিবর্তন মাইনাস আদি ফাংশনটা যদি করি তাহলে আমরা কোটি দর অন্তর পাবো তাহলে এখানে আমরা এটা লিখে ফেলি যে এফ ওফ এক্স প্লাস ডেল এক্স মাইনাস এফ ওফ এক্স আচ্ছা তো আমরা মোটামুটি ভাবে কোন ফর্মেটে ইউজ করব সেটা তোমাদের শেখাচ্ছি ধরো হচ্ছে যে ডেল এক্সটাকে আমরা এইচ দ্বারা রিপ্লেস করব কারণ একই ব্যাপারটা একই বুঝায় কারণ হচ্ছে ধরো ডেল এক্সকে আমরা এইচ দ্বারা রিপ্লেস করতেছি সে ধরো বেশি এক্স হয়ে গেলে একটু ঝামেলা হচ্ছে এটাকে এইচ দ্বারা রিপ্লেস করলাম অর্থাৎ ডেল এক্স যদি এক্স এর শূন্য পরিবর্তন মানে ডেল এক্সটা যদি শূন্য দিকে যায় এসটাও শূন্য দিকে যাবে কারণ ডেল এক্স আর এইচ আমরা একই তো তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্সকে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে লিমিট ডেল এক্স টেন্স টু জিরো না বলে আমরা এইচ টেন্স টু জিরো বলতে পারি যেহেতু এখন ডেল এক্স কোনো অস্তিত্ব নাই আমরা সব এইচ এর মাধ্যমে রিপ্লেস করে ফেলেছি তার মানে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো মানে কি এফ ওফ এক্স প্লাস এখানে ডেল এক্স এর জায়গায় এইচ বসাবো মাইনাস এফ ওফ এক্স নিচে হবে এইচ এটাই হচ্ছে আমাদের ডি ওয়াই ডি এক্স এর ফর্মুলাটা ঠিক আছে অর্থাৎ ডি ওয়াই ডি এক্স এর ফর্মুলাটা আমরা কিভাবে ইউজ করব দেখো ইউজ করব হচ্ছে যে প্রথমেই আমরা ফাংশনের সাথে এইচ নিব এইচ হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র পরিবর্তন ডেল এক্স মাইনাস আদি ফাংশন ডিভাইডেড বাই পরিবর্তনটা এভাবে মাথায় রাখবো কিভাবে মাথায় রাখবো আবারও বলি যে ফাংশনের পরিবর্তন মাইনাস আদি ফাংশন ডিভাইডেড বাই চলকের
এভাবে করে আমরা যে কোনো ডিওয়াই ডিএক্স যে ফাংশন থাকুক না কেন তাকে আমরা জিনিসটাকে লিখব তাহলে চলো আমরা মোটামুটি ভাবে এই এইখান থেকে শুরু করে ফেলি ঠিক আছে আমরা এটা দেখে বসিয়ে এটার মাধ্যমে अप्लाई করতে শিখে ফেলবো যে আমাদের কি ব্যাপারটা বা কিভাবে করা যায় আর কি তো এখানে সলিউশনটা দেখি সলিউশনটা কি আসবে দেখি আচ্ছা তো কি করব বলেছিলাম দেখো আমরা বলেছিলাম যে এখানে y বা ফাংশন y ফাংশনটা ছিল এখানে sin x তাহলে আমরা এখানে y ফাংশনটা যেহেতু sin x তাহলে আমরা কি বলতে পারি ddx of sin x মানে কি হবে ddx of sin x মানে হবে লিমিট h tends to 0 h tends to 0 উপরে কি হবে f of x plus h অর্থাৎ ফাংশনে x এর জায়গায় আমরা একটু পরিবর্তন করে কি বানালাম দেখো x এর জায়গায় আমি x plus h বসালাম মাইনাস আদি ফাংশন কি sin x আর নিচে হচ্ছে রে দেখো পরিবর্তনটা তো বুঝতে পারলাম কি করলাম যে dy dx মানে বোঝায় যে লিমিট h tends to 0 ওই ফাংশনের পরিবর্তনটা মাইনাস আদি ফাংশন ডিভাইডেড বাই চলকের পরিবর্তনটা আশা করি তোমরা এই জায়গাটুকো এখন ধরতে পেরেছো আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় আসলে আমরা এভাবে অ্যাপ্রোচ করব বা এভাবে হচ্ছে আমরা লেখাটা লিখব আর কি তাহলে তারপর থেকে আমরা আমাদের আলোচনাগুলো লেখ করে ফেলি আচ্ছা এখন এখন হচ্ছে এটা আসলে লিমিটের ম্যাথ বা লিমিটের সমস্যাটা ঠিক আছে তো লিমিটের সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করব লিমিটের সমস্যা এটা ট্রিগোনোমেট্রিক সমস্যা তাহলে এই ফাংশনটা ট্রিগোনোমেট্রিক হলে এখানে sin c minus sin d এই ফর্মুলাটা अप्लाई করব তোমাদের একটু রিমাইন্ড করে দেই sin c minus sin d এর ফর্মুলা তোমরা ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মুলা গুলো খুব ভালোভাবে এই জিনিসগুলো মোটামুটি ভাবে আয়ত্ত করবে এটার ফর্মুলা ছিল 2 cos c plus d divided by 2 sin c minus d divided by 2 ঠিক আছে sin c minus d এর ফর্মুলা হচ্ছে এটা এটা যদি এখানে अप्लाई করি দেখি কি আসে আচ্ছা আমি এই জায়গাটুকো এখানে একটু লিখি যাতে আমার লেখার আরেকটু স্পেস পাই আর কি তো এটা ছিল হচ্ছে কি দেখো লিমিট h tends to 0 আমাদের sin sin x plus h minus sin x divided by h এখন দেখো এখানে sin c c হিসেবে আছে x plus h d হিসেবে আছে আমাদের x এখানে তাহলে sin c minus sin d যদি अप्लाई করি তাহলে আমরা কি পাবো দেখো আচ্ছা পাবো হচ্ছে যে 2 cos c plus d c হচ্ছে আমাদের x plus h plus d হচ্ছে যে x divided by 2 into 2 cos c plus d divided by 2 আবার sin c minus d divided by 2 c কত দেখো x plus h minus d d আমরা x হিসেবে ধরেছিলাম মনে আছে যে এটাকে আমরা c ধরেছিলাম এটাকে আমরা d ধরেছিলাম তাহলে c minus d divided by 2 আর নিচে হচ্ছে এটা কি দেখো h আমাদের রয়ে গেল আচ্ছা তাহলে তারপরের অংশটুকো আমরা কি করতে পারি এখানে দেখো একটু সিম্পলিফাই করতে পারি সিম্পলিফাই করলে কি আসে দেখি লিমিট h tends to 0 আমাদের এখানে কি আসছে দেখো আচ্ছা এখানে দেখো 2 আমাদের থাকলো আর এখানে দেখো cos এর এখানে কত আসলো cos আচ্ছা আমি উপরের এই অংশটুকো মুছে দিচ্ছি একটু টু cos এখানে আসে 2x plus h divided by 2 আর এখানে আসে হচ্ছে যে sin দেখো x x কাটাকাটি গেলে আমাদের h by 2 আসে ঠিক আছে আর নিচে আছে h এইটুকু রয়ে গেল আচ্ছা বুঝে ফেলেছি আশা করি আচ্ছা তো তারপর দেখো আমরা কি করব লিমিট h tends to 0 করলাম আচ্ছা এই 2 টাকে আমি এখনো পাঠাই নাই এখানে একটু কাজ করব এখানে এই 2 দিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করো যে 2x plus h 2 দ্বারা ডিস্ট্রিবিউট করলে কি হয় 2x এর নিচে 2 যাবে h এর নিচে 2 যাবে 2 2 কাটাকাটি করো x plus h by 2 তাহলে এখানে হবে 2 cos x plus h by 2 আর এখানে আসে হচ্ছে যে sin h by 2 আর এখান তো আছে h আশা করি এটা খুব ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে তোমাদের আচ্ছা তো আমি এখন আর কি যে এই অংশটুকো একটু মুছে দিচ্ছি আমি কি করতেছি দেখো ddx অফ sin x এর মান এখন বের করতে চাচ্ছি তো এটার মান আমরা এই পর্যন্ত চলে আসলো এই পর্যন্ত চলে আসলো তারপর দেখি কি করতে পারি দেখো এই 2 টাকে আমরা h এর নিচে ভাগ করে দিতে পারি অর্থাৎ তারপরের লাইনে কি লিখতে পারি দেখো লিমিট h tends to 0 লিমিট h tends to 0 আমরা এখানে লিখতে পারি h by 2 হিসেবে অর্থাৎ এটাকে আমরা h by 2 হিসেবে লিখতে পারি কিভাবে লিখতে পারি দেখো এরপরের প্রসেসটা তোমরা চিন্তা করো দেখো h by 2 হিসেবে যদি লিখি 
1 by s by 2 হিসেবে যদি লেখি তাহলে সেটা পরের জায়গায় গিয়ে কি হবে উল্টিয়ে যাবে উল্টিয়ে গেলে দেখো কি আসে দেখো উল্টিয়ে গেলে আমাদের এখানে 2 টা উপরে উঠে যাবে s টা নিচে চলে আসবে বুঝতেছিস অর্থাৎ 2 by h হয়ে যাবে বুঝতে পারতেছিস এই ব্যাপারটা কো কিভাবে হলো যে এটা আমরা জানি নিচের যেটা সেটা কি করে সেটা হচ্ছে উল্টিয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এই তাহলে এই লেখাটা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তো তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে এইটুকু বুঝলাম যে কি হলো ব্যাপারটুকু আচ্ছা ভাই এটাকে এভাবে লিখতে পারি টুকে আমরা লিখতে পারি ধরো যে তোমাদের যদি তাও বুঝতে সমস্যা হয় আমরা আরেকটা ওয়েতে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি আমি শুধু 2 আর h এর কথা চিন্তা করছি টুকে লিখতে পারি দেখো 1/2 হিসেবে 1/2 হিসেবে লিখতে পারি না এই টুকে কেন 1/2 এটাকে উল্টে দিলে 2 হয়ে যায় এই 1/2 টাকে আমি যদি নিচে পাঠিয়ে দেই তাহলে দেখো 1/2 into h আলটিমেটলি কি আসে 1 by h by 2 a ashe eki byapar thik ache asha kori ei jayga tuku tomader bujhte temon kono somoshya hoy ni ar ekhane ki ashe ekhane ashe cos x plus h by 2 ar ekhane ache sin h by 2 acha tar porer line ta theke dekho amader koto sujog ta chole ashlo je koto taratari samadhan korar sujog ta chole ashlo kibhabe dekho amra ekhane tar porer line ta ke ebhabe likhte pari limit h tends to 0 cos x plus h by 2 into sin h by 2 h by 2 এই h by 2 কে এখন আমরা sin এর নিচে পাঠিয়ে দিলাম এখন লিমিটটা যেহেতু দুইটা ফাংশন গুণ হিসেবে আছে আমরা লিমিটেড দেখো প্রোডাক্ট রুল থেকে জানি লিমিট দুইটা আলাদা আলাদা করে अप्लाई হবে লিমিট h টেন্ডস টু 0 cos x plus h by 2 আর এখানে আমি লিমিটটা ওর উপরে अप्लाई করতে পারি sin h by 2 divided by h by 2 apply kore fellam acha to ekhon ashi je amader limit er je kichu formula chilo sin er formula she formula gulo ki tomader mone ache shobar asha kori shobare mone ache na mone thaklo somoshya nei ar mone thaklo amra review korchi dekho tomader sathe milche kina amra ei formula formula jani limit x tends to 0 sin x by x equal to 1 তোমরা কি মনে পড়ে এটা কিভাবে প্রমাণ করেছিলাম ওই যে স্যান্ডউইচ থিওরেমের মাধ্যমে অনেক হাবিজাবি করে প্রমাণ করেছিলাম সেই ব্যাপারটুকু তাহলে তোমরা দেখো আমি এখানে এভাবে বলেছিলাম যে আমাদের এখানে যে কোয়ান্টিটি থাকবে সাইন এর সামনেও সেই একই কোয়ান্টিটি থাকবে এখানেও একই কোয়ান্টিটি থাকবে তাহলে এই ফরম্যাটে থাকলে আমরা 1 বানিয়ে ফেলবো আচ্ছা তো তাহলে এখন তোমরা দেখো যে এখন আমরা এই ব্যাপারে আসি এই ব্যাখ্যাটায় এখানে আসি এখানে দেখো কি h এর ভ্যালু তুমি 0 বসাও h এর ভ্যালু 0 বসা এখানে h by 2 h এর ভ্যালু যদি তুমি এখানে 0 বসাতা এখন কি কোনো ঝামেলা হয় এখন কোনো ঝামেলা হয় না কেন কারণ 0 by 2 মানে 0 তাহলে আলটিমেটলি শুধুমাত্র এই জায়গাটা আমাকে কি দিচ্ছে cos x দিচ্ছে এই জায়গাটা cos x দিচ্ছে আচ্ছা আর এই জায়গাটা কি দিচ্ছে দেখো যে লিমিট এটার ব্যাপারে পরে আসছে দেখো সাইন এর সামনে যেটা আছে তার নিচেও সেই একই দ্বারা ডিভাইড করা আছে তার মানে এখানেও আমাদের ওই এই x বা এই ব্যাপারটাই h/2 ই আমার এখানে আনতে হবে তো তোমরা দেখো যে h যত শূন্যের দিকে যাবে h/2 তত শূন্যের দিকে যাবে কারণ এখানে যদি শূন্য মোটামুটি বসায় ফেলাও এটাও কি হবে শূন্য/2 মানে শূন্য তার মানে এখানেও আমি h/2 লিখতে পারি তার মানে দেখো এই ফরম্যাটে পুরো পড়ে গেল তার মানে কি 1 হয়ে গেল তার মানে আলটিমেটলি আমরা কি পেয়ে গেলাম দেখো এই যে ddx অফ sin x এটার ভ্যালু পেয়ে গেলাম হচ্ছে এটা cos x এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার তো আশা করি তোমরা এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানটা বুঝতে পেরেছো যে কিভাবে হলো অর্থাৎ ddx অফ sin x যে cos x আমরা একেবারে এটা পড়ে এসেছি মূল নিয়মে অন্তরীকরণটা কিভাবে হলো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো আর কি একই ভাবে আমরা বাকি ব্যাপারগুলো তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা করি তোমরা মোটামুটি ভাবে বুঝতে পারবা আচ্ছা আশা করি এই পর্যন্ত সবার তোলা হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তো যাই হোক তো যেটা বলছিলাম আসলে মোটামুটি ভাবে লিমিটটা কি এখানে আমরা মোটামুটি ভাবে আরেকবার একটু রিভাইজ রিভাইজের ব্যাপারটা হয়ে আসবে আর কি কারণ লিমিটের ব্যাপারগুলো দিয়ে আমরা সমস্যাগুলো হচ্ছে না সলভ করব তোমরা বারবারই সেটা খেয়াল করবে তো যাই হোক তো এখন তোমাদের মনে क्वेश्चन আসতে পারে যে আমরা যে এই যে গাণিতিক সমস্যাগুলো করতেছি তোমরা তো একজন এক এক টিচারের বই ফলো করো তো কোন টিচার এটা লেখা উচিত ছিল আমি যে এক নাম্বার দিয়ে লিখলাম সেটা কোন টিচারের বই হ্যাঁ আমরাও জানি তোমরা এক একজন এক এক টিচারের বই ফলো করো সো আমরা তোমাদের জন্য একটা নতুন টেকনোলজি নিয়ে এসেছি স্মার্ট সিঙ্ক স্মার্ট সিঙ্কের কাজ কি আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশনে তোমরা লিংক পেয়ে যাবে একটা পিডিএফ ফাইল পেয়ে যাবে যার মধ্যে আমরা মোটামুটি ভাবে তোমাদের দেখিয়ে দেব যে আমরা যে গাণিতিক সমস্যাগুলো করছি ধরো যে এই যে আমি এই সমস্যাটা করলাম তা তোমরা যে 
একজন ধরো এস ইউ আহমেদ স্যারের বই ফলো করো একজন কেতাবুদ্দিন স্যারের বই ফলো করো একজন অসীম সাহা কুমার স্যারের বই ফলো করো একজন দেখা যায় যে রূপন্তী প্রকাশনের বই ফলো করো যে কেউই একই এই চারটাই মোটামুটি হ মোটামুটি ভাবে বেশিরভাগ প্রচলিত বই ঠিক আছে তো এই বইগুলো যে তোমরা ফলো করছো কোন স্যারের বইয়ের কত নাম্বার ম্যাথ আমরা করাচ্ছি সেটা তোমরা এই পিডিএফে পেয়ে যাবে এটা আমরা ডকুমেন্ট হিসেবে তোমাদের দিয়ে দেব তোমাদের সেই কষ্টটাও আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি তো আমরা মোটামুটি বিদ্যাসাগর পুরো বাংলাদেশের একমাত্র এডুকেশনাল একটা চ্যানেল বা এডুকেশনাল একটা টিম যারা তোমাদের প্রবলেমগুলো সলিউশনের জন্য মোটামুটিভাবে আমরা টেকনোলজিকে ইন্ট্রোডিউস করতেছি তোমরা যাতে অ্যাডাপ্ট করো কারণ নেক্সট যে ওয়ার্ল্ডগুলো হবে সে ওয়ার্ল্ডগুলো নট নেসেসারি কে কত বেশি রিচ হবে নট নেসেসারি কার অনেক বেশি ইন্ডাস্ট্রি থাকবে হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিও একটা ইস্যু অবভিয়াসলি ইস্যু তবে নেক্সট বিগ থিং হবে টেকনোলজি যেই দেশটা যত বেশি টেকনোলজি যত বেশি সাউন্ড সেই দেশটাই দেখো যে তত বেশি রুল করবে তো এই নতুন ধরনের টেকনোলজি আসলে তোমাদের ইন্ট্রোডিউস করছি যে এইভাবেও সমস্যাগুলো সমাধান করা যায় আশা করি তোমরা আরো ভাবতে শিখবে আমাদের হ্যাঁ আমরা সবগুলো আমাদের কাজের মাধ্যমেই তোমাদের একটা কিছু শেখানোর চেষ্টা করি যাতে তোমরা কিছু একটা পজিটিভ কিছু একটা নিতে পারো হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমাদের হয়তো নেগেটিভ কিছু থাকতেই পারে তো আমরা যত চেষ্টা করি ওই নেগেটিভিটিটাকে যত বেশি কমিয়ে আনার জন্য কারণ একজন সবাই কেউই পারফেক্ট না তবে তারপরও আমাদের চেষ্টাটুকু থাকে তোমাদের যে কোনো একটা ভাবে কোনো কিছু শেখানোর তো আশা করি তোমরা কিছুটা হলো অ্যাডাপ্ট হয়ে নিবে আমাদের এই টেকনোলজির সাথে এবং তোমরা মোটামুটি ভাবে তোমাদের প্রবলেমগুলো এডুকেশনাল প্রবলেমগুলো আমি বেসিক্যালি সমাধান করতে পারবে এবং খুব বেটার একটা স্টাডি এক্সপিরিয়েন্স পাবে আর তার পাশাপাশি আমাদের অ্যাপস নিয়ে আমি একটু পরেই কথা বলবো আচ্ছা ঠিক আছে তো মোটামুটিভাবে এইটুকু কথা হয়ে গেল আমরা তাহলে আমাদের পরের পড়াশোনায় চলে যাই আমরা সেট এ নিয়ে পড়ছিলাম সেটের গাণিতিক সমস্যা বলে আমরা এখন সমাধান করব যে মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করে তোমাদের দেখাবো এখনকার ব্যাপার হলো যে দেখো টেন এক্স কে অন্তরীকরণ করলে আমরা সেক স্কোয়ার এক্স পাই সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে কিভাবে পাই তাহলে তোমাদের এই বেসিক কথাটা আবারও একটু জানিয়ে রাখি যে ডি ওয়াই ডি এক্স মানে কি ডি ওয়াই ডি এক্স মানে লিমিট আচ্ছা ডেল এক্স না বলে এখন এইচ বলবো ঠিক আছে এইচ এর পরিচয় একটু আশা করে তোমরা মোটামুটি জানো ডেল এক্স টাকে পক্ষান্তরে আমরা এইচ দ্বারা রিপ্লেস করেছি তো এটা মানে কি এফ ওফ এক্স প্লাস এইচ ওই তো ফাংশনের পরিবর্তনটা মাইনাস আদি ফাংশন ডিভাইডেড বাই আমাদের এক্স এর পরিবর্তনটা যেটাকে আমরা এইচ দ্বারা দেখলাম এই ব্যাপারটুকুই আমরা এখানে মোটামুটি ভাবে ধরো এখন লেখে ফেলবো তাহলে ডিডি এক্স অফ টেন এক্স মানে সেক স্কোয়ার এক্স সেটা কিভাবে আসে চলো দেখে ফেলি তাহলে আমরা প্রথমে লিখবো ডিডি এক্স অফ টেন এক্স এখন এই ডিডি এক্স অফ টেন এক্স যে লিখলাম এটাকে আমরা মোটামুটি ভাবে এই ফর্মেটে লেখার চেষ্টা করব চলো দেখে ফেলি এই ফর্মেটটা কি হবে এই ফর্মেটটা হবে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো আচ্ছা ফাংশন এফ অফ এক্স তার মানে এখানে ফাংশনটা হচ্ছে টেন এক্স আমরা টেন এর জায়গায় কি বসাবো ওই পরিবর্তনটুকু বসাবো এক্স প্লাস এইচ বসাবো মাইনাস আদি ফাংশন হচ্ছে টেন এক্স আর ডিভাইডেড বাই এইচ এইচ হচ্ছে আমাদের কি সেই পরিবর্তনটা ঠিক আছে আচ্ছা তো তাহলে এখন আমরা তারপরের অংশটুকু চলো চলে যাই লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখন আমরা কিভাবে সলভ করব এটা একদম লিমিটের ম্যাথ আগেও বলতেছি এইগুলো আমরা লিমিটের ম্যাথেই করব আর কি ঠিক আছে তো এখানে আমরা এটাকে সাইন কোজে ভাঙিয়ে নেব তো টেন কে সাইন কোজে ভাঙলে কি হয় বলতো সাইন এক্স এখানে এক্স মানে হচ্ছে এইচ বাই টু ডিভাইডেড বাই কজ এক্স এক্স মানে এইচ বাই মাই ব্যাড এখানে এক্স মানে এক্স প্লাস এইচ আর টেন এক্স এর জায়গায় আমি কি লিখবো যে সাইন এক্স বাই কজ এক্স আর নিজে হচ্ছে এইচ তারপর কি করব এই জায়গাটুকুকে আমরা লসাগু করব তাহলে চলো লসাগু করে ফেলি লসাগু করলে কি আসে দেখো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো আচ্ছা তো এখানে একটু খেয়াল করো যে আমি যদি লসাগু করি লসাগু করলে আমাদের কি হবে লসাগু করলে এই যে হরের লসাগু যদি করি এই দুটো হরের লসাগু করলে আমাদের কি আসবে হরের লসাগু করলে আসবে আমাদের দেখো কজ এক্স প্লাস এইচ ইন্টু কজ এক্স ঠিক আছে আর এখানে দেখো সাইন এক্স প্লাস এইচ এর জায়গায় সাইন এক্স প্লাস এইচ এর সাথে কজ এক্সটা গুণ হবে কারণ কজ এক্স তার নিচে নাই আর ওইখানে সাইন এক্স এর সাথে কজ এক্স প্লাস এইচ গুণ হবে কারণ ওর নিচেও কজ এক্স প্লাস এইচ নেই তার কারণ আর নিচে তো হবে হচ্ছে এইচ আশা করি এইটুকু মোটামুটি ক্লিয়ার এখন 
আমরা কি করতে পারি এই জিনিসটুকুকে নিচে নামিয়ে আনতে পারি কারণ এটা মানে কি ওয়ান বাই এইচ ইন্টু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে টু বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর বা পি এটা মানে কি এটা মানে বুঝায় যে আমরা টু বাই থ্রিকে যদি আগে নিয়ে আসি বা সামনে নিয়ে আসি এটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই পি আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি টু বাই থ্রি পি এভাবেও বুঝতে পারি যে এটাকে নিচে নামিয়ে আনলাম সে এর সাথে পি গুণ হবে ব্যাপারটা এইটাই যে এই প্রত্যেকটার সাথে আমরা এইসটা গুণ করে দেব প্রত্যেকটা বলতে আমরা হরের কথা বলছি আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেছো ব্যাপারগুলো তো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো নিচে এইচ ইন্টু কজ এক্স ইন্টু কজ এক্স প্লাস এইচ আর উপরে দেখো আমরা কি করব উপরের জায়গাটুকু তার মতো করে বসে যাবে যে সাইন এক্স প্লাস এইচ ইন্টু কজ এক্স মাইনাস সাইন এক্স ইন্টু কজ এক্স প্লাস এইচ ক্লিয়ার এতটুকু আচ্ছা তো তাহলে আমরা তারপরে জায়গাটুকু আগাই দেখি কি হয় আচ্ছা তারপরে জিনিসটুকু আমরা এখানে লিখে ফেলি আচ্ছা তো এখন দেখো এখানে কি হবে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এটা দেখতে আবার একটা ত্রিকোনোমেটিক ফর্মুলা আবার ত্রিকোনোমেটিক ফর্মুলা কোন ফর্মুলা তোমাদের একটু মনে করিয়ে দেই সাইন এ মাইনাস বি এর ফর্মুলাটা কি এ মাইনাস বি এর ফর্মুলাটা ছিল হচ্ছে সাইন এ কস বি মাইনাস কজ এ সাইন বি ঠিক আছে সাইন এ কজ বি মাইনাস কজ এ সাইন বি এটা হচ্ছে সাইন এ মাইনাস বি এর ফর্মুলা তো তাহলে আমরা এই জায়গাটা যদি দেখি তাহলে এখান দিয়ে আমরা যদি এখানে এ বলি এক্সটাকে বি বলি এক্সটাকে বি বলেছি এবং এই এক্স প্লাস এইচটাকে এ বলেছি তাহলে এটা দেখতে কিরকম দেখো সাইন এ কজ বি সাইন এ কজ বি মাইনাস কজ এ সাইন বি সাইন এ কজ বি মাইনাস কজ এ সাইন বি মানে কি সাইন এ মাইনাস বি তার মানে আমরা বলতে পারি সাইন এ এ মানে এক্স প্লাস এইচ মাইনাস বি মানে দেখো এক্স আর নিচে কি হবে এই ব্যাপারটুকু বসে যাবে এক্স ইন্টু কজ এক্স ইন্টু কজ এক্স প্লাস এইচ তাহলে এখানে দেখো এক্স এক্স আমাদের কাটাকাটি গিয়ে কি থাকলো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো আমাদের থাকলো হচ্ছে যে সাইন এক্স 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 কাটাকাটি গিয়ে এইচ থাকে আর নিচে এইচ আছে আর এখানে কজ এক্স আছে কজ এক্স প্লাস এইচ আছে আশা করি তোমরা এই ব্যাপারটুকু খুব ইজিলি ধরতে পেরেছ তাহলে আমরা তারপরে একদম আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি একদম আমরা মোটামুটি ভাবে এই সমস্যার সমাধানটা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি দেখো তারপর কি হবে তারপর আমরা কি করতে পারি তোমাদের মনে পড়ে যে আমরা ওই তো যে একটু আগে দেখে এসেছি যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো তোমাদের যত ফর্মুলা আছে সবগুলো আমি দরকার হলে যতবার দরকার হয় আমি ততবার লিখব যাতে তোমরা ফর্মুলাগুলো খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করো ঠিক আছে এটা খুবই দরকার খুবই দরকার তাহলে তোমরা চিন্তা করতে শিখবে যে আমাদের তারপরে নেক্সট স্টেপ কি হওয়া উচিত আমাদের প্রত্যেকটা ম্যাথের জায়গায় একশো বার এটা লিখতে হবে একশো বারই লিখবো যাতে তোমরা ভালোভাবে তোমাদের মাথায় গেথে যায় ঠিক আছে আমি একটু ডিটেলসে দেখাই তার রিজন হচ্ছে এটাই যা জিনিসগুলো তোমাদের মাথায় একদমই গেথে যায় যাতে তোমরা মোটামুটি ভাবে ভুলটা কম হয় বেসিকটুকু দিয়ে শিখে যাও হ্যাঁ আমি এখান থেকে এক্সট্রা লেভেলের আরও অনেক কঠিন কঠিন আরও অনেক জটিল জটিল ম্যাথ আমি খুব ফাস্ট করে করে দিতে পারি বাট সেটা সেই দক্ষতা দেখানোর জায়গা আমার এখন না আমার এখন তোমাদের কিছু শেখানোর দরকার সেই দক্ষতা ইনশাল্লাহ কোনো একটা জায়গায় আমরা দেখার চেষ্টা করব সেটা আমি আর মোটামুটি দেখাবো না আমরা মোটামুটি শেখার চেষ্টা করব একদম বেসিক থেকে ঠিক আছে আচ্ছা তো যাই হোক তো মোটামুটি যারা পারি আশা করি মোটামুটি তোমরা আরো ভালোভাবে বুঝতেছ ঠিক আছে তো তাহলে আমরা এখন কি করব এখন আমরা এই ফর্মেটে নিব ঠিক আছে এই ফর্মেটে নিতে হলে আমরা দেখো যে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো আমরা দেখো এই যে সাইন এইচ এর সাথে এই এইচটাকে রাখব আর বাকিটুকুকে আলাদা করে রাখবো ওয়ান বাই কজ এক্স আচ্ছা এটা আমি মুছে দিচ্ছি ইন্টু কজ এক্স প্লাস এইচ लिखे फिलल फर्मुला এই দেখো সাইন লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স এটা মানে ছিল ওয়ান এখন হুবহু মিলে গেল না এটা মানে হচ্ছে ওয়ান এবং এখানে দেখো এইচ এর জায়গায় যদি জিরো বসাও এখানে তো কজ এক্স এর জায়গায় কোনো এইচই নাই তাহলে এখানে আমাকে কি দিবে ওয়ান বাই কজ এক্স দিবে 
আর এখানে দেখো আমাদের এইচ এর জায়গায় যদি জিরো বসে এখানে তো কোনো ঝামেলা হয় না তাহলে এখানে আমাদের ওই কজ এক্সই আসতেছে তাহলে দেখো ওয়ান বাই কজ এক্স ইন্টু কজ এক্স মানে কজ স্কোয়ার এক্স তাহলে কজ স্কোয়ার এক্স মানে কি আমরা জানি সেক স্কোয়ার এক্স দেখো এভাবে করি আমাদের ডিডি এক্স অফ টেন এক্স মানে সেক স্কোয়ার এক্স এই জায়গাটা চলে আসে আর কি তো আশা করি তোমরা মোটামুটি এই সমস্যাটুকু বুঝতে পেরেছ যেটা কিভাবে সলভ করলাম তাহলে আমরা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই আচ্ছা তো এখন একটু কথা বলে নিই আমাদের বিদ্যাসাগর অনলাইন ক্লাসেস নিয়ে তো মোটামুটি ভাবে অনলাইন ক্লাসেস নিয়ে কিভাবে আমরা করব এই ব্যাপারটুকুতে আমরা আগেও বলে এসেছি তারপরও আবার একটু ছোট্ট করে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে এখানে আমরা মোটামুটি ভাবে প্রত্যেকটা পার্ট সে ধরো ম্যাথ ফার্স্ট ম্যাথ সেকেন্ড পার্ট অর যে কোনো পার্টি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি আইসিটি প্রত্যেকটাই আমরা যে কোনো পার্টি প্রতি চার মাসে আমরা শেষ করে দিব এবং তোমরা বছরে যে কোনো সময় ভর্তি হতে চাও না কেন তোমরা হতে পারবে কেন কারণ এটা সাইকেল অনুযায়ী চলতে থাকবে বছরে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরো হচ্ছে যে আমরা নভেম্বর নভেম্বর থেকে চার মাস অন্তর অন্তর করে আমরা এক একটা মোটামুটিভাবে অনলাইন ক্লাসগুলো চালাবো যেখানে আমরা কি করব হ্যাঁ যেখানে আমরা আমরা কোর্স ভিত্তিক তোমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে দেব বিভিন্ন টেস্ট পেপার সংক্রান্ত আলোচনা হবে বোর্ডে কি ধরনের কোশ্চেন আসবে সেই ব্যাপারগুলো গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে এবং খুবই একটা তোমাদের একটা ফ্রেন্ডলি একটা খুবই ফ্রেন্ডলি একটা প্রাইসে আমরা সেটা রাখার চেষ্টা করব আর হ্যাঁ কোর্স ডিটেল সম্পর্কে তোমরা মোটামুটিভাবে আমাদের পেইজে অথবা আমাদের অ্যাপসের মাধ্যমে তোমরা জেনে যেতে পারো এবং তোমাদের কোনো কিছু জানার দরকার হলে আমাদের পেইজে তোমরা নক করো আর হ্যাঁ এত কিছু করার রিজনটা কি রিজনটা হচ্ছে আসলে আমরা যেই সমস্যাগুলো দেখিয়ে দিব হ্যাঁ এগুলো আমরা পুরো বইটা তোমাদের গুছিয়ে দিব পুরো চ্যাপ্টারটা গুছিয়ে দিব কিন্তু এটা আসলে এটাই আসলে শেষটা তোমাদের আরো অনেক কিছু জানার ব্যাপার আছে হ্যাঁ অনেক 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 কোশ্চেন থাকবে সেই ব্যাপারগুলো আমরা শুনতে চাই সেই জন্যই আমাদের এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজন তো আশা করি মোটামুটি ভাবে তোমাদের খুব বেটার একটা পার্টিসিপেশন পাবো তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে তারপরে সমস্যাটুকুতে চলে যাই